Ayun, welcome sa CLJ Notes channel. Dito ay nag upload tayo ng may ikling PowerPoint video clips na mahalagang topic sa criminal law and jurisprudence kasama ang probation law, mga nakalipas na criminology board exam at iba pang mga mahalagang topics na makakatulong sa inyong pag-aaral ng mga iba't ibang subjects sa criminal law and jurisprudence at ng kurso na criminology at ganun din maging gabay sa review para sa board exam kung hindi ka pa subscribe pindot ang subscribe button sa baba at paki-on na rin ang notification bell para alam mo kung merong bagong uploaded na video at kung may mga kaibigan ka o kakilala na sa tingin mo ay matutulungan ng ating mga uploads paki-invite sila na mag-join sa channel natin ngayon titingnan natin ang isang maikling topic sa Criminal Law 2 under Justifying Circumstances Justifying Circumstances na nakasaad sa Article 11 Paragraph 3 Defense of Stranger Ito yung mga requisites of defense of stranger Una, unlawful aggression by the victim Pangalawa, reasonable necessity of the means to prevent or repel it at pangatlo the person defending be not induced by revenge resentment or other evil motive so kailangan para ma-avail mo ang defense of stranger tulad nung pag-avail mo ng halimbawa self-defense or defense of relatives kailangan present ang lahat ng requirements or requisites na ito yung unlawful aggression by the victim reasonable necessity of the means to prevent or repel it common e elements or requisites sa self-defense at saka defense of relatives ang pangatlo the person defending be not induced by revenge, resentment or other evil motive ibig sabihin hindi ginawa ng taong nagsasabi na ipinagtanggol lang niya ang ibang tao hindi siya naudyok ng kung anumang naisi ng paghihigante, galit, at o iba pang mga hindi ka nais-nais na motibo. So, ito, ang tatlong requisites na ito ay dapat present para ang justifying circumstance na defense of stranger ay maaaring magamit at maabswelto ang akusado. Tulad nga ng sinabi natin, kapag sinabi natin na justifying circumstance, ito ay isang exculpatory defense ibig sabihin dahil ito ay defensa or defense na magagamit ng akusado kailangang patunayan niya ito with proof beyond reasonable doubt kasi sa pagsasabi niya ng defense of stranger bilang depensa niya sinasabi niya na totoo nga ginawa niya yung krimen na inaakusahan siya yun nga lang sinasabi niya na dapat hindi siya parusahan dahil ginawa lang niya ito upang ipagtanggol ang ibang tao Basis of Defense of Stranger What one may do in his defense, another may do for him Persons acting in defense of others are in the same condition and upon the same place as those who act in defense of themselves The ordinary man would not stand idly by and see his companion killed without attempting to save his life So, sinasabi dito na yung Pagtatanggol sa ibang tao ay isang bagay din na kapag ikaw ang nasa lugar ng tao na nasa panganib, gagawin din ang iba sa iyo. Kasi nga, kung ikaw ang nasa ganong sitwasyon at may ibang tao na maaring tumulong sa iyo at walang tumulong sa iyo, hindi na maganda yon Mapapahamak ka. Kaya nga, sinasabi na walang tao na tatayo lang at walang gagawin kapag nakita niya yung kanyang kasama o kapwa tao na nasa bingit ng kamatayan o nasa panganib nang hindi niya man lang subukang iligtas ito so yun yung basis of defense of stranger the third requisite of defense of stranger it is required that the defense of stranger be actuated by a disinterested or generous motive 
when it puts down revenge, resentment, resentment or other evil motive as illegitimate. So, sa pagsasabi ng batas na kailangang hindi naudyok ng paghihiganti, galit o ano pang ibang asamang motibo ang isang taong nagsasabing ipinagtanggol niya lang ang kanyang kapwa o ang ibang tao, sinasabi ng batas na dapat yung pagtulong na yon or ang pagdepensa na yon ng ibang tao ay nagmumula sa taong walang kinikilingan o sa kanyang kusang loob na motibo na talagang ipagtanggol ang kapwa na nasa dingit ng kapahamakan. Halimbawa, A was able to deprive B, a constabulary lieutenant, of his pistol during the fray. B ordered C, a constabulary soldier, and his command to search A for pistol. When C was about to approach A to search him, the latter stepped back and shot at C, who was able to avoid that shot. When A was about to fire again at C, D, another constabulary soldier, fired at A with his rifle and killed him. So, yun nangyari dito sa sitwasyon na to. Nagkaroon ng agawan sa pagitan ni A at ni B. Nagkaroon sila ng away pagkatapos naagaw ni A ang baril ng isang pulis, si B. Sinabihan ni B, si C, ang kanyang kasamahan na hanapin yung baril na yon kay A. Nung lalapitan na ni C, si A para kapkapan, ito namang si A umatras konti at aktong babarilin niya si C na nakaiwas lamang at nung aktong barilin ulit ni A si C yung isa pa nilang kasamahan si D sa ring police binaril na si A at napatay niya si A So sa punto na ito, kitang kita na nasa panganib ang buhay ni C nung siya ay akmang barilin ulit ni A. Subalit, andun naman si D at agad-agad tumulong siya at binaril niya ang tao na tangkang may tangkang o oh, nagtangkang barilin ulit ang kasamahan nila na si C. So ito ay example ng defense of stranger. Uh, uh, isa pang halimbawa, A heard screams and cries for help. When A responded, he saw B attacking his or B's wife with a dagger. A approached B and struggled for the possession of the weapon, in the course of which A inflicted wounds on B. So, nakarinig si A ng sigaw na humihingi ng tulong. Rumisponde siya at nakita niya na si P ay pinagsasaksak niya ng punyal o kutsilyo, ang kanyang asawa. Lumapit si A kay B at nagbunuan sila ng kutsilyo na yon at naagaw ni A ang kutsilyo kay B at sa proseso ng agawan nila, nasaksak ni A si B. Ito ay halimbawa ng defense of stranger kasi si A, kapitbahay lamang ni mag-asawa, pumunta at tumulong dahil alam niyang nasa panganib ang buhay ni Mrs. B. Kung meron kayong mga tanong o karagdagan pang puntong i-share sa ating presentation ng Defense of Stranger bilang Justifying Circumstance. Pakilagay lang sa ating comment section at muli, pakisubscribe at pakilike ng ating video at pakiinvite ang mga kaibigan na mag-join sa channel natin. Maraming salamat!